All right, how about that? m u f i o n s i g o v a k n s i k a l u k m u f i n a n s i k a a k n a h a Spot on. Okay. Good evening, my name is Kalak. Oh, oh, 안녕하세요. 제 이름은 Kalak입니다. Whatever that is. <laughs> That's my Filipino name. 그게 바로 제 필리핀 이름입니다. Um, I think it, it goes without saying that I'm the whitest Filipino here tonight. <웃음> 제가 생각할 때 저는 이 자리에서 필리핀 사람 중에 가장 얼굴이 하얀 사람 같은데요. As you can guess, my parents are American and my real name is Kirk. 여러분들이 어, 알아차리셨겠지만 저희 부모님은 미국 분들이시고 제 이름은 Kirk입니다. But they are missionaries to the Philippines, and the Cotabato Manobo couldn't pronounce my name. Okay. <웃음> 저희 부모님은 필리핀으로 선교사로 갔는데 코토바노 마나 음, 가셨습니다. Perfect. <웃음> 잘했다고 합니다. <웃음> so they renamed me k a l a k 그래서 그 가서 필리핀 이름을 주셨는데 바로 k a l a k 입니다 But my connection to to Korea goes back further than just being in the Philippines. 근데 저 저와 한국의 연결점은 이 필리핀 훨씬 그 대한 이야기보다 훨씬 더그 이전으로 가는데. Both of my grandfathers are actually Korean War veterans. 저의 친 할아버지 그리고 외 할아버지 모두 다 한국 전쟁에 참전하셨던 분들이십니다. 박수 한번 드릴까요? <웃음> And so was my uh, late father-in-law, but he always seemed to get lost. So he ended up in Germany instead somehow. <웃음> 저희도 예, 저희 장인 결혼을 했는데 장인 어른 동안 어, 한국 전쟁에 참전했던 분인데 중간에 좀 이렇게 기억력이 나빠지셨는지 미국으로 안 돌아가시고 독일로 돌아가셨습니다. <웃음> But in the Philippines, we we had threats there being missionaries. 어, 필리핀에 저희가 살때 우리가 선교사이기 때문에 이렇게 위협을 받았었습니다. We had terrorist groups that were trying to find us all the time. 저희는 저희를 항상 이렇게 쫓아다니면서 잡으려고 했던 테러 분자들이 있었습니다. One night we got woken up by the sound of mortars going off. 그한 번을 이렇게 모터가 막 울리는 소리가 들리면서 깼어요. One of the terrorist organizations thought that they had figured out where we were. 어그 테러 분자들의 한 그룹들이 그들이 저희가 어디 있는지를 알아차린 것 같았어요. They completely leveled the village next to ours. 그 저희 마을 옆에 그 마을들에 그들이 어떤 폭동을 일으켰어요. So my family and I ran into the jungle. 그래서 저희 가족들은 어, 정글로 도망을 갔습니다. And three days later, we were able to make it back to the mission center. 어, 3일 후에 저희는 선교 그 센터로 어, 갈수 있었어요. There at the mission center, all the other missionaries told us to go back to the U.S. 그 선교 단, 그 선교 센터에 갔을 때 모든 선교사들이 저희에게 미국으로 다시 돌아가라고 얘기했었, 예, 얘기했었습니다. But that's not love. 근데 그건 사랑이 아니죠. Love is turning the other cheek. 어, 사랑은 다른 뺨을 돌려대는 것입니다. Love is going right back into the war zone. 어, 사랑이라는 것은 전쟁 지역에 다시 가는 거예요. So we packed our bags. 그래서 우리가 짐을 싸서 And we went back to our village. 그래서 우리 마을로 다시 돌아갔습니다. If this is the type of damage that a small terrorist group can do. 이 작은 테러 분자들이 한 마을에 할수 있는 다 가할 수 있는 공격의 공격이라면 It was hard for us to imagine what a country could do, such as North Korea. 그러면 그 북한 같은 그 나라가 정말 어떤 일을 행할 수 있는지 우리가 상상해 볼수 있을 것입니다. We still remembered what they tried to do to South Korea. 어, 그 북한이 한, 남한을 향해서 무엇을 하려고 했는지 우리가 여전히 기억합니다. This is the the threat that we lived under in the Philippines. 필리핀에서 저희가 이러한 위협 아래에 살아갔었습니다. The Philippines is not a strong country by itself. 어, 필리핀은 나라 자체만으로는 그렇게 강한 나라가 아닙니다. But we are also not strong people. 그런데 저희 또한 
강한 사람들이 아니에요. You and I are not strong. 여러분이나 저나 별로 강하지 않습니다. But God makes us strong. 근데 하나님이 우리를 강하게 하십니다. 아멘. It's through his love that we find our strength. 그의 사랑을 통해서 우리는 그 힘을 찾습니다. 아멘. A couple of days ago during one of the prayer times, 며칠 전에 우리가 이렇게 기도하고 있었을 때 I actually saw a vision. 제가 어떤 환상을 보았습니다. By the way, visions are one of my favorite things in this world. <웃음> 이렇게 환상 보는 거 비전은 제가 세상에서 제일 좋아하는 것 중에 하나입니다. <웃음> so I was lifted up and was looking over at North Korea. 제가 이렇게 들려져서 북한을 바라보고 있는 것을 보았어요. And I could see that North Korea had a great wall that was built all the way around it. 네, 북한 가운데 아주 거대한 장벽이 둘러져 있는 것을 보았습니다. And I could tell that North Korea had built the wall. 근데 북한이 그, 그 장벽은 북한이 세운 것으로 보였어요. They were trying to keep others out. 다른 사람들이 못 들어 쫓아내도록 그들이 이렇게 큰 벽을 세운 거죠. And then it was as if I zoomed in and could see a little closer. 그래서 이렇게 줌해 가지고 가까이 이렇게 들여다 보니까 가까이 볼 수가 있었는데 And I saw that the entire land was burned. 그때 정말 이땅 전체가 다 불타 버린 것을 보았습니다. And it wasn't just a little burning. 작게 이렇게 조금만 불탄 게 아니라 It looked like it had been burning for years and years and years. 정말 수년 동안 수년 동안 오랜 세월 동안에 불타 버린 그 모습이었습니다. Burning so long that there was nothing left to burn. 너무나 오랫동안 타 버렸기 때문에 더 이상 태울 것이 없는 모습이었습니다. It broke my heart. 제 마음이 깨어졌어요. In the moment that it broke my heart, it was as if the vision zoomed out again. 제 마음이 막 깨어지고 있을 때, 제 이렇게 줌이 이렇게 쭉 이렇게 밖으로 되어서 멀리 바라보게 되었습니다. And I noticed that outside the wall was a great body of water. 네, 이 커다란 벽그 바깥에는 무엇이 있었냐면 거대한 물들이 있었습니다. Completely surrounding North Korea. 북한을 완전히 다 둘러싸고 있었어요. 그 물이. And then I saw a small crack happen in the wall. 그리고 그 벽에 장벽에 이렇게 깨어짐이 일어나는 것을 제가 보게 보게 되었습니다. And a little tiny bit of water shot through that crack. 그리고 아주 그 조, 적은 양의 그 물이 작게 깨어진 그 틈으로 들어가는 것을 보았습니다. And I could hear the sound as it hit the hot ash that was left behind. 제가 이그 물이 들어가 가지고 뜨거운 그 재들을 확 닿을 때 소리를 들을 수가 있었어요. And that's when I realized that that water, that little bit of water that had come through. 제가 그때 깨달은 것이 이 벽을 뚫고 들어간 이 작은 양의 이 물. Were those missionaries that have already gone to North Korea? 북한을 향해 이미 들어갔던 선교사들이라는 것을 제가 알았습니다. Those that are taking the love of Christ into a scorched earth. 그리스도의 사랑을 그들이 다 불타버린 그 땅으로 향하여서 갔었던 거예요. And that all the body of water outside. 그 바깥에 있던 그 많은 물들은 was the body of believers. Who have been praying and showing God's love to North Korea? 바로 이 북한을 사랑하면서 그 사랑을 보여주면서 기도해 왔던 바로 북한을 향한 기도였음을 깨닫게 되었습니다. And I saw crack after crack open up. 그리고 저는 거기서 깨어지고 또 깨어져 틈이 나고 하면서 확 문이 열리는 걸 보았습니다. And this is the time that we are living in. 우리가 살고 있는 때가 바로 이런 때입니다. Amen. The cracks are starting. 이런 이 깨어짐이 시작되고 있어요. God's love is finding a way through. 하나님의 사랑에 들어갈 길을 찾은 거예요. There are some amazingly brilliant people out there. 
그 바깥에는 놀랍게도 정말 엄청난 똑똑한 사람들이 거기 있, 있었습니다. God has given them such wisdom. 하나님께서 그들에게 큰 지혜를 주셔서 to find new ways to get God's love into North Korea. 북한에 하나님의 사랑을 가지고 갈그 새로운 방법을 깨닫는 지혜가 그들에게 있었습니다. And you and I get to be a part of this. 여러분과 제가 바로 그 사람들이 되는 거죠. 아멘. So I want to do something a little different. 제가 좀뭐 다르게 해 보겠는데요. Because I'm a little weird. 제왜전 약간 이상한 사람이기 때문에. <웃음> I'd like to take a moment for us to be silent. 한번 우리가 이렇게 침묵 가운데 거하기를 원합니다. I want us to fall on our faces in front of the Lord. 주님 앞에 이렇게 우리의 얼굴을 이렇게 내리고 and ask him to cleanse us. 우리를 깨끗케 하시도록 기도하며 so that we can reflect his love even better to North Korea. 우리가 북한을 향하여서 그 사랑을 어, 더잘 비추고 더 좋게 비출 수 있도록 주 앞에 우리의 얼굴을 내어 드리겠습니다. So let's take a moment and then we're going to finish with a strong war cry. 이렇게 잠시 우리가 침묵 가운데 그렇게 주, 주 앞에 조용히 묵상하며 기도하며 그리고 그 다음엔 어떤 그런 주님 앞에 어, 부르짖겠습니다. Lord God. 주님. Thank you for even allowing us into your presence. 우리로 주님의 임재 가운데 있게 하심을 감사합니다. Thank you for allowing us to be in this moment. 하나님, 이 순간에 있게 하심을 감사합니다. Thank you for choosing us to show your love. 당신의 사랑을 보이기 위해서 우리를 택하심을 감사합니다. Lord, we say, open the cracks even further in the walls to North Korea. 하나님, 북한 가운데 있는 벽 가운데 주께서 더그 벽이 깨어지게 하시고 열어 주시옵소서. Lord, we want to see the walls completely crumble. 우리는 그 벽이 완전하게 무너지는 무너지는 것을 보기를 원합니다. We want to see that burned earth watered 하나님 우리는 그 타버린 땅과 그리고 물을 보기를 원합니다. Lord, we want to see things grow there again. 하나님 그땅 가운데서 다시 다른 것들이 식물들이 자라나는 것을 보기를 원합니다. Lord, we want to see beauty there again. 그곳의 아름다움을 다시 보기를 원합니다. Lord, this is our desire. 주님, 이것이 우리의 소원입니다. In your name. 예수님의 이름으로.
Amen. 기도했습니다. 아멘. So I'll leave you with one extra thought. 제가 어, 한 가지 더 생각이 지금 나는 게 있는데 그 하나 더 여러분과 나누겠습니다. Aristotle is known for having a quote. 아리스토텔 <웃음> 아리스토텔레스가 이렇게 말했습니다. She had no idea what I was going to say here. <웃음> 아, 죄송합니다. <웃음> 지금 통역자한테 예, 통역자가 지금 당할 것 같다는 그런 말을 합니다. 네. <웃음> Aristotle said. 아리, 아리스토텔레스가 말하기를 given a lever long enough given it, okay, go ahead. and a fulcrum on which to place it okay. <laughs> I can move the earth. Okay. What did they say? Like a, a seesaw, you know, a seesaw. Oh, okay. are actually living in this age. We are actually living in this age. We are actually living in this age. There's the physical atmosphere. 하나님 그러한 어, 실질적인 그런 대기 분위기. That's what you and I are hanging out in right now. 지금 우리가 살고 있는 그런 실질적인 물리적인 그런 영역들이죠. There's the spiritual atmosphere. 그리고 영적인 영역들이 있습니다. 그런 영적인 분위기. And that's the one that you and I love diving into. 우리가 이렇게 빠지기를 좋아하는 영역들이죠. But the third atmosphere is the digital atmosphere. 세 번째는 디지털 그 영역이 있다고 합니다. In Aristotle's quote, 아리스토텔레스의 그 인용한 그 말에 의하면, the world is the physical atmosphere. 어, 세상은 어, 이런 물리적인 그러한 보이는 물리적인 영역입니다. The 분위기. fulcrum 음. is the spiritual atmosphere. 이 fulcrum은 바로 영적인 이런 영역입니다. And the lever that's the digital atmosphere. 제레가 아, 지, 지, 지렛대가 바로 디지털 애트모스피어 영역이라고 합니다. 분명히. We're in the digital age. 우리는 디지털 시대에 살아가고 있습니다. The phone that's in your pocket. 여러분 주머니에 있는 전화기 is 20 times more powerful. 20배나 파워풀한데 than the supercomputers that sent Apollo 13 to the moon. 그 어, 컴퓨터보다 <웃음> Okay. You good? Yeah. <laughs> the lever is finally long enough. 이 지렛대는 이미 깁니다. To be able to move the physical. 어, 이 실질적인 물리적인 영역들을 움직일 수 있을 만큼의 이미 길다는 얘기입니다. This message God gave to me several months ago. 하나님께서 이런 메시지를 저에게 어, 몇달 전에 주셨는데 and I thought it was cool. 저는 좋다. 어, 굉장히 와 쿨하다 생각됐습니다. But who wants to move physical things with digital things? 그런데 누가 디지털을 가지고 이 물리적이고 실질적인 영역들을 바꾸려고 할까? And it wasn't until I was here that God reminded me of this. 근데 제가 여기 와서야 그것에 대해서 하나님께서 다시 기억나게 해 주셨어요. We have a physical barrier that we want moved. 우리가 우리에게는 이런 실질 실질적이고 물리적인 이런 실질적인 그러한 어, 어떤 장애물들이 있어요. 근데 우리가 그것을 좀 옮겨 옮겨지고 바꿔지기를 원하죠. And now we have a method by which to move it. 근데 우리에게는 이것을 움직일 수 있는 방법이 있습니다. This is why we're using TV and radio to get our message into North Korea. 그래서 우리가 이러한 것들을 어, TV라든가 그리고 라디오라든가 이런 전파들을 북한을 바꾸기 위해서 사용합니다. We're using the digital atmosphere to affect the spiritual atmosphere. 우리가 디지털 이렇게 디지털과 TV라든가 전파라든가 라디오라든가 이런 방송들을 북한에 보내므로써 어떻게 합니까? 아까 두 번째 말했던 영적인 분위기를 바꿔내고 있습니다. 북한에 이해되시죠? 네. The walls are coming down. 벽이 무너지고 있습니다. So I'm going to ask you. 그래서 제가 여러분께 
요청합니다. Where are you going to be when the walls come down? 벽이 무너질 때 여러분은 어디에 계시겠습니까? Thank you. 감사합니다. <웃음>